അതേ കയ്യക്ഷരാണല്ലോ ഭഗവാന് വേറെ പേരാ കുഴപ്പമില്ല ഒരു വിഷ്ണുവിന് തന്നെ ആയിരം പേരില്ലേ ഒരു ശിവന് തന്നെ ആയിരം പേരില്ലേ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അഞ്ചും പത്തൊക്കെ ആവാം ഒരു കാലത്ത് വൃദ്ധസദനങ്ങളെ അതിശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്ന സ്വാമിജി ആശ്രമത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈയിടെ വൃദ്ധസദനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു വൃദ്ധ സേവാ കേന്ദ്രം ശ്രീ ശങ്കര വൃദ്ധ സേവാ കേന്ദ്രം ഇനി ആവർത്തിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം ശ്രീ ശങ്കര വൃദ്ധ സേവാ കേന്ദ്രം ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനം എന്നതുപോലെ ഈ വിഷയത്തിലും ഇങ്ങനെ മലക്കം മറിയാൻ കാരണം എന്താണ് ശബരിമലയുടെ യുവതീ പ്രവേശത്തിൽ ഒരു മലക്കം മറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഒരു നിലപാടെ അന്നും ഇന്നും എന്നും ഉള്ളൂ ഈ ക്ഷേത്രാചാര വിഷയങ്ങൾ സെക്കുലർ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ല സെക്കുലർ കോടതി തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ല അത് ആചാര്യന്മാര് തന്ത്രി വേദജ്ഞന്മാര് തന്ത്രശാസ്ത്ര നിപുണന്മാര് ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികൾ ഒക്കെ ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ആ നിലപാടാണ് അന്നും ഇന്നും ഇനി അതിശക്തമായി എതിർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൃദ്ധ സേവാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി എം പി പ്രസംഗിച്ച ഭാഗം ഇത് തന്നെയാ വ്യക്തിപരമായി അങ്ങേയറ്റം സമ്മതമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം വൃദ്ധ സദനം എന്നുള്ളത് ബാലസദനം എന്നുള്ളത് അനാഥ മന്ദിരം എന്നുള്ളത് എത്തീം ഖാന എന്നുള്ളത് ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് ബാലസദനങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് എത്തീം ഖാനകൾ ഉണ്ടാവരുത് അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നേർക്ക് മുഖം തിരിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ അഭയം തേടേണ്ടി വരുന്നവർ രോഗഗ്രസ്തരാകുമ്പോൾ വരുമാനമില്ലാതാകുമ്പോൾ പ്രായമേറുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടവർ നോക്കാതെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് അവരിലും നമ്മളിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ഒരേ തത്വമാണ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ഇത്തരം സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആശാസ്യമല്ലെങ്കിലും ആരംഭിക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യതയുണ്ട് കാരണം വർത്തമാനകാല പരിസ്ഥിതി കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് ആശുപത്രികൾ ഒട്ടും അഭികാമ്യമല്ല കാരണം രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആശുപത്രി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ രോഗമുണ്ടല്ലോ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ അപ്പൊ രോഗമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രോഗ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ വേണം ഇത്തരം സാമൂഹിക വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാവരുതാത്തതാണ് പക്ഷെ ഉണ്ട് ഉള്ളപ്പോ അവരെ സേവിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം കേരള ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫോർ ഓർഫനേജസ് ആൻഡ് അതർ ചാരിറ്റബിൾ ഹോംസ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ റോയ് നമ്മളായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നവരാണ് ഫാദർ റോയ് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വാമിജി പൊതുവെ ഈ വൃദ്ധ സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറേയും കൂടി കൂടുതൽ തുടങ്ങണം അതുപോലെ പാലിയേറ്റീവ് സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തുടങ്ങണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം തുറന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മഹാമനസ്കതയെ നമ്മൾ ആദരപൂർവ്വം ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എത്ര തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് കൊടുത്താലും അവിടുത്തെ സാഹചര്യം ക്രിസ്തീയ സാഹചര്യമായിരിക്കും ഒരു ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനത്തിൽ എത്ര തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം അന്തേവാസികൾക്ക് കൊടുത്താലും അത് ഒരു ഇസ്ലാമിക സാഹചര്യമായിരിക്കും മരണത്തോടടുക്കുമ്പോൾ അവനവൻ ചെറുപ്പത്തിലേ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ആചാര രീതികൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മരിക്കാനൊരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് 
ഹിന്ദുക്കൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാത്തത് ഫാദർ റോയ് നേരിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് തമാശ പറയല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു ദൃഷ്ടിയിൽ കാണുന്നതിന് പകരം സമ്യക്കായി ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ചെയ്യുന്നവരെ നിന്ദിക്കാതിരിക്കുക ആ ഒരു മര്യാദ പാലിക്കുക അതാണ് പറയാനുള്ളത്